എല്ലാവർക്കും മുസീസ് നോട്ട് ബുക്കിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വ്ലോഗുമായിട്ടൊന്നുമല്ല യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ പോതുമം ചേണീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻത്തിനായിരുന്നു ജൂലൈ ട്വൽത്തിനാണ് എനിക്ക് തൗസ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയത് അതിനുശേഷം ജൂലൈ ട്വൻറ്റീൻത്തിന് നയൻറ്റിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു എൻ്റെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഫോർ മന്ത്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഫോർ മന്ത്സ് കൊണ്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടിയത് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ബിഗ്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ബിഗ്നേഴ്സിനും പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങുക ചാനൽ തുടങ്ങണം തുടങ്ങണം നാളെ തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചാനൽ തുടങ്ങുക പിന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും പിന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ത്രൂ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നത് വരെ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാവരെയും വെറുതെ പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ 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 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയി അഞ്ഞൂറെല്ലാം ആയതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ സബ് ടു സബ് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം എങ്ങാണ്ട് ചെയ്ത് കാണും പിന്നെ എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം മക്കൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അവരെ കാര്യം നോക്കണം വീഡിയോ എടുക്കണം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം സബ് ടു സബ് ഞാൻ വല്ലാണ്ടൊന്നും ആളുകളോട് ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബിഗ്നസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുന്നത് വരെ ഡെയിലി എങ്കിലും വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊന്ന് ഡൗണായി ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലേ വരുത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടും എന്താ പറയുക ഒന്നോ രണ്ടോ ആയി കുറഞ്ഞു മറ്റേത് ഡെയിലി ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ദിവസം ഒരു ഫിഫ്റ്റി എബോ എല്ലാം വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി ഇടാൻ നോക്കുക ഡെയിലി ഇടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെങ്കിലും ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പം നല്ല കണ്ടന്റ് ഉള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് വ്യൂ ടൈമും വാച്ച് ടൈമും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ സബ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ട് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ബിഗ്നേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടുക നല്ല കണ്ടന്റ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ഇടുക അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി ബിഗ്നേഴ്സിനും ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റില് എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ
അന്നേരം ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം മൂസിസ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ ഇപ്പം ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതിൽ ആർട്ട് എ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ആൻഡ് കെണ്ണ് സിയും ക്രാഫ്റ്റിൽ സിയും ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്തത് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പം ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗ് കൊടുക്കുക ഹാഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്മോൾ ഇട്ടിലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടിലോ സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക അടുപ്പിച്ച് എഴുതി കൊടുക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത മൂന്ന് വേഡെങ്കിലും പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേഡ്സുകളും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആവുക ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ മാനേജർ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന വീഡിയോ മാനേജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ആ എൻ സ്ക്രീനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം ഇങ്ങനെയൊരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആവുക അതിൽ ആർട്ട് എലമെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് അപ്ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ നാല് വീഡിയോസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫോർ വ്യൂവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നാലാമത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആഡ് എലമെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നാല് വീഡിയോസ് നമുക്ക് എൻ സ്ക്രീനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കാർഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കാർഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയാണോ കാർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കേൾസർ വെക്കാം അതിനുശേഷം ആർട്ട് കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഓർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ കാർഡായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കാർഡ്സ് കാർഡുകൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കാർഡ്സുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ കേസർ എവിടെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ചാനലിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കാണാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പബ്ലിക് അൺലിസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൂസിസ് നോട്ട് ബുക്ക് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് അത് ഇതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കോമണായിട്ട് എന്താണോ ടൈറ്റിൽ വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന
ഞാനിവിടെ പിന്നെ മൂസീസ് നോട്ട് ബുക്ക് മലയാളം വ്ലോഗ് ഇവ രണ്ടും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൂസീസ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം മലയാളം വ്ലോഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കാം എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാണാവുന്നതാണ് സെർച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ റാപ്പിഡ് ടാഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റാപ്പിഡ് ടാഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ടാഗ് ജനറേറ്റർ എന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെതായത് കാരണം ഞാൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡി ഐ വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെർച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ടാക്സ് വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടാക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും ഇത് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ കാണിക്കുക എന്താണോ കാണിക്കേണ്ടത് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ ചൂസ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന ചൂസ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അവിടെ വാട്ടർമാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഓഫ് വീഡിയോയിലാണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിലാണോ അതോ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലാണോ എൻ ആ ഓപ്ഷനിൽ എന്താ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടത് അത് കൊടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അതിൽ ചാനൽ കീവേഡ് മോസിസ് നോട്ട് ബുക്ക് മലയാളം വ്ലോഗ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറെ ഹൈഡാക്കണോ വിസിബിൾ ആക്കണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അഡ്വാൻസ്ഡിലാണ് ആ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഡു നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പം അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ആക്കാം സബ്സ്ക്രൈബർ എത്ര അറിയാൻ പറ്റും ഡു നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് സേവ് എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ബിഗ്നേസിനും ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റും ട്രൈപ്പോഡും എല്ലാം കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ